会得罪了哪路神仙吗？不行啊，我不能跑啊，跑也不解决问题啊，我得把那只死苍蝇抓住再说。冷静啊，冷静，冷静。给你吃个好东西啊！来，准备好，吃没吃？来吃香蕉皮，咬住香蕉皮，好，来，哎，来，来！是啊，大王，你那个贤弟啊，又粗鲁，又不讲究卫生，脾气又怪，难道真的把香香小姐嫁给了？就是啊、哎，你们懂什么？男人就要有点个性才叫男人啊！我不管你们是大户人家还是妖魔鬼怪，欠钱啊就要还。发生了什么事啊？有一个姓孙子在我们店里喝酒闹事儿，说是你们牛虎的座上宾，那这事儿啊就得你们管了。喝酒算什么？跑到我们店里白吃白喝。调戏我们老板女儿不说，连老板娘也一起调戏。我们今天必须找他算账。啊啊！爷爷在此。来来来，你们来来来，算算算算算呢。贤弟息怒啊！哎，我来搞定，我来搞定。啊，你们说的姓孙的呀，他是我贤弟。呃，不如这样吧。最近我们牛府喜事特别多，我们宴会上的酒席就由两位店家来承办。哎，到时候会有很丰厚的油水可以捞的。嗯。来人呐，招呼好两位店家呀！走走走，走吧走吧。这这这，你们大王，贤弟呀，你又淘气呀，稍安勿躁，过两天我妹妹就来了。牛魔王，你是不是男人？你有没有原则？我都这么混蛋了，你还要把你妹妹嫁给我吗？你这叫混蛋吗？你只是犯了一个所有男人都会犯的一个小错误。贤弟呀，跟我去看看宴会上的衣服布。我不去。我告诉你。会会不会结的，不守信用就个烂屁股。我警告你，现在你就跟我去绑架唐僧，听见没有？嗯，贤弟呀、啊，你怎么不明白我的苦心呢？啊，唐僧可以活很久，我妹妹的青春等不了啊。等你跟我妹妹喜结连理之后，我们再去抓唐僧也不迟啊。好，既然你想让你妹妹当寡妇，那我现在就自己老断了。哎呀，你这是干什么？很容易弄伤自己的。哎，贤弟，你怎么了？贤弟，贤弟啊！大哥，你干嘛呢？哎呀，贤弟啊！啊！哎呀，擦夜壶啊，兄弟！啊啊啊！啊，大哥，其实今天来呢，我是有个秘密要告诉你的。秘密？啊，你们有什么秘密呀？哎呀，过来坐下说呀。大哥。哇！哇！贤弟啊，你这个表演很精彩啊！怎么做到的？哎呀，疼不疼？疼不疼啊？可不可以说你的？教教我们！我有事情跟你说呀！说呀！实话告诉你啊，我不是孙悟空，你不是孙悟空，没错，我是六耳猕猴。六耳猕猴，六耳猕猴，我
果然是个好名字啊！那位大师帮你取的，可不可以让他帮我也取一个？既然我们俩是好兄弟，你觉得我叫六小龄童怎么样？哎呀，你严肃一点好不好？你这么正经，我可以，我很严肃。你这是个蠢牛！哎，你有没有想过，如果我真是孙悟空的话，每次飞的时候还用你等我吗？我一个颠倒十万八千里、潇潇洒洒的独行侠，还用让你这个蠢货做大哥吗？哇，我贤弟啊，你要是这么说的话，我觉得也很合理呀、啊。哎呀，你才懂啊！但是你为什么假冒孙悟空？难道想死啊？谁想死啊？要怪啊，就怪玉帝那个老糊涂蛋。我只不过是他玩弄于股掌之间的牺牲品。你知道吗？我好不容易，好不容易逃开唐僧那个魔爪、啊，哎呀，他天天苍蝇的我头都疼了。但是，一旦我被召回天庭，我就得生生世世跟他在一起。不但每天听婆婆妈妈的经文，七情六欲啊，更是想都不要想。所以，你一定要想清楚，还要把你的妹子嫁给我吗？呃，当然。你这么讲义气，可惜我只有一个妹妹。如果有两个的话，我都会嫁给你啊。哎呀，贤弟啊，况且我认为你现在的样子啊，哎，拿来配种简直是绝了。但是贤弟，为了我妹妹的幸福，绑架唐僧的事，事不宜迟啊。